Siema, ludzie Michać z tej strony, witam ponownie. Słuchajcie mnie uważnie. Będę dzisiaj robił jak dla mnie najsmaczniejsze mięso, mianowicie jagnięcinę. Uwielbiam jagnięcinę, jest dla mnie naprawdę rewelacyjna w smaku, pod każdą postacią. Oczywiście nie na surowo. Nieważne, będę robił kotlety jagnięce duszone w czerwonym winie, z czosnkiem i rozmarynem. Coś po prostu genialnego. Zapraszam na film. Mam nadzieję, że skorzystacie z tego, co zobaczycie. Polecam serdecznie i zapraszam też do klikania łapki w górę i do subskrypcji kanału i komentowania. Zapraszam. Zaczynam oczywiście od mięsa. Mięso kupne w sklepie powiedzieli, że jest to schab jagnięcy, więc wierzę im w to. Zaczynam od tego, że wycieram sobie niepotrzebne resztki wody ręcznikiem papierowym. I teraz muszę naciąć te, te brzegi, które są tłuste. Tak co kilka centymetrów nacinam nożem, co spowoduje, że podczas smażenia te kotlety mi się nie zwiną w taką kulkę, tylko będą płaskie. Następnie traktuję je solą i pieprzem i posypuję odrobinę tym jankiem, takim suszonym. Wklepuję to i obracam na drugą stronę i powtarzam cały proces. Rozgniatam sobie jeszcze trzy główki, trzy, przepraszam, ząbki czosnku i przechodzę do smażenia. Odrobina oleju na patelnię, rozgrzewam porządnie i na porządnie rozgrzany olej wykładam moje mięso. Jakieś 5 minut z jednej strony, po 5 minutach obracam na drugą stronę. I po kolejnych powiedzmy 5 minutach, kiedy mięso już jest obsmażone, przerzucam do drugiego jakiegoś naczynia, w którym będę to dusił. I teraz wrzucam następne, kolejne dwa kawałki i do tego na tym etapie wrzucam yy, mój pognieciony czosnek i rozmaryn. Nie wrzucam tego od samego początku, bo po prostu zanim bym skończył smażyć to mięso, to by się ten czosnek spalił. Można go oczywiście wcześniej wyciągnąć, ale ja robię w taki sposób. I ponownie <śmiech> obracam mięso na drugą stronę po powiedzmy 5 minutach. Ten czosnek, mój rozmaryn. I smażę kolejne 5 minut. I kiedy mam obsmażone, przerzucam jak tamte pierwsze do takiej głębokiej patelni, na której będę to dusił. Przerzucam też mój czosnek i gałązki rozmarynu. Teraz na ten tłuszcz, który mi został na patelni, wylewam dosłownie 100 ml wody. Podgrzewam to chwilę, żeby to się wymieszało z tym tłuszcz, woda z tym tłuszczem i wlewam całość do tej głębokiej patelni. I teraz traktuję to winem. Ja akurat miałem takie. Ponoć dobre wino, nie wiem, nie jestem yy, smakoszem, yy, koneserem wina. Więc takie miałem, takie dodałem. Również około 100 ml dolewam do tego mięsa. I teraz to przykrywam przykrywką i uwaga, ja to dusiłem na naprawdę minimalnym ogniu przez jakieś półtorej godziny. <śmiech> I to ogólnie powinno być gotowe po tym czasie, można by podawać. Ale zanim jeszcze podam, ja to wrzucam na suchą, mocno rozgrzaną patelnię. Ono się jeszcze fajnie zetnie z zewnątrz i będzie takie miało taką chrupiącą skórkę. Mięso już jest gotowe, jeszcze tylko wrzucam dosłownie na 30 sekund na, na mocno rozgrzaną, suchą patelnię. 30 sekund z jednej strony, 30 sek sekund z drugiej i mogę podawać. I ja podałem to z kopytkami, ale oczywiście to tylko mój wybór. 
można podać z czym kto uważa. Kopytka, mięso i dla tych co lubią, a ja uwielbiam, z tego co mi zostało robię sos. Dodaję po prostu troszeczkę masła do całej mikstury, która ładnie mi zagęści ten sos. Podgrzewam, poczekam chwilę aż się zredukuje i, I tyle w tym temacie. <śmiech> Polecam każdemu, naprawdę genialne mięso. Mam nadzieję, że skorzystacie z góry. Życzę wszystkim smacznego. Oczywiście, jeżeli film się podobał, łapka w górę. Kto nie subskrybuje, zapraszam do subskrypcji kanału i zapraszam do kolejnych filmów. Trzymajcie się i tymczasem.